എൽ പി യു പി പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ മെമ്പർഷിപ്പോട് കൂടിയുള്ള സ്പെഷ്യൽ ഗോൾഡ് ബാച്ചിൻ്റെ ആറാമത്തെ ബാച്ച് ഈ ജൂലൈ പത്താം തീയതി ആരംഭിക്കുന്നു ഈ കോഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ രാജേശ്വരി മിസ്സിൻ്റെ സൈക്കോളജി സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സസ് നൂറ്റമ്പത് ദിവസത്തെ മെമ്പർഷിപ്പോട് കൂടിയ ക്ലാസ്സുകൾ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ബേസ്ഡ് ക്ലാസ്സസ് ഡെയിലി എക്സാമുകൾ വീക്കൻ റിവിഷൻ ടെസ്റ്റുകൾ സ്റ്റഡി നോട്ടുകൾ എസ് സി ആർ ടി എൻ സി ആർ ടി സ്പെഷ്യൽ വൊക്കാബുലറി ക്ലാസ്സുകൾ വീക്ക്ലി ത്രീ ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് ഈ കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഓഫർ പ്രൈസിൽ നേടാൻ ഇതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ലിങ്കിലുള്ള ഫോം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്യുക അധ്യാപകനാകാനുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നത്തോടൊപ്പം ഞങ്ങളുമുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ കോഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമാകുക ഉയർന്ന റാങ്ക് നേടി ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുക എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ രഞ്ജിത്ത് ആർക്കിയ തഴവ എൽ പി യു പി പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ക്ലാസ്സുമായിട്ടാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് പഠനം കൃത്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഒരു വളരെ നല്ല ഒരു സുവർണ അവസരമാണ് ഈ അവസരം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പാഴാക്കരുത് ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പോൾ ടി ടി സി ബി എഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി വരുന്ന ഒരു മത്സരം വലിയൊരു മത്സരമായിരിക്കും ഇതൊരു സുവർണ അവസരമാണ് ഒരുപാട് പേര് പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നിർത്താതിരിക്കുക പരീക്ഷയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പരീക്ഷയുടെ തീയതി എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വരാം പരീക്ഷ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നടക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രിപ്പയർ ആയിട്ടിരിക്കുക എന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷ് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ നിശ്ചിതമായ ടോപ്പിക്കിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് പഠിക്കാം അതുപോലെ കോംപ്രിഹെൻസീവ് പാസേസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ക്ലാസ്സും ഞാൻ കൃത്യമായ ഇടപെടലുകൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കുറച്ച് കട്ടിയാണ് ഈ ചോദ്യം കാരണം വൊക്കാബുലറി കുറച്ച് ടഫ് ആയിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ എത്രയും ഏത് ലെവൽ വരും എന്ന് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് ഫോർ പാർട്ട് ഓഫ് എ സെൻറ്റൻസ് ആൻഡ് റിയറൈസ് ദം ടു മേക്ക് എ മീനിങ് ഫുൾ സെൻറ്റൻസ് ഇവിടെ ജംബിൾഡ് ആയിട്ടൊരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരൊറ്റ സെൻറ്റൻസ് ആക്കി മാറ്റുക ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം എക്സ്പീരിയൻസിങ് ആൾ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് എ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ ഈസ് ഏബിൾ ടു ട്രീറ്റ് പേഷ്യൻസ് അക്യൂട്ട് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ക്രൈസിസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരൊറ്റ കാര്യം ആലോചിച്ചാൽ മതി ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് വെർബ് പ്ലസ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം സബ്ജക്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് നൗൺ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ എന്നുള്ളതായിരിക്കും സബ്ജക്റ്റ് പിന്നെ അടുത്ത് വരുന്നത് വെർബ് ആയിരിക്കും വെർബ് ഈസ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ വെച്ച് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ ഈസ് ഏബിൾ ടു ട്രീറ്റ് പേഷ്യൻസ് അക്യൂട്ട് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ക്രൈസസ് എക്സ്പീരിയൻസിങ് സോറി എക്സ്പീരിയൻസിങ് ആൾ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് അക്യൂട്ട് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ക്രൈസസ് ഇങ്ങനെ വരും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇനി ചോദ്യം ഇതാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ വിച്ച് പാർട്ട് ഷുഡ് കം സെക്കൻഡ് ഇൻ ദ സെൻറ്റൻസ് ഇതിനകത്ത് സെക്കൻഡിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഏത് പാർട്ടാണെന്ന് സെക്കൻഡിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഇതാണ്ട് ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് ആൻസർ ഈസ് ഏബിൾ ടു ട്രീറ്റ് പേഷ്യൻസ് എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഗിവൻ സെൻറ്റൻസ് വിച്ച് ഹാസ് എ ഗ്രമാറ്റിക്കൽ എറർ ഇൻ ഇറ്റ് ഒരു ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്ക് ചോദിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ടോപ്പിക്കിനും ചോദിക്കാം ടെൻസ് വരാം പ്രിപ്പോസിഷൻ വരാം ആർട്ടിക്കിൾ വരാം അതിനകത്ത് പ്രിപ്പോസിഷനാണ് തെറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം കണ്ടുപിടിക്കാം ഐ അപ്രീഷിയേറ്റ് യുവർ എഫേർട്സ് ടു എൻഷുവർ ദം ഓൾ ഫെസിലിറ്റീസ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ്റർഫിയറിങ് വിത്ത് മൈ ലിബർട്ടീസ് നോ എറർ ഐ അപ്രീഷിയേറ്റ് യുവർ എഫേർട്ട് തെറ്റൊന്നുമില്ല എഫേർട്ട് ഒന്നും പറയാം എഫേർട്സ് ഒന്നും പറയാം എഫേർട്ടിന് പ്ലൂറലുണ്ട് എഫേർട്സിന് ശേഷം ടു ആണ് ടു എൻഷുവർ ദം ഓൾ ഫെസിലിറ്റീസ് ഫെസിലിറ്റിയും പറയാം ഫെസിലിറ്റീസും പറയാം ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ്റർഫിയറിങ് വിത്ത് ഇൻ്റർഫിയറിങ് വിത്ത് ഉണ്ട് ഇൻ്റർഫിയറിങ് ഇൻ ഉണ്ട് ഇൻ്റർഫിയറിങ്
ഇഫ് ഷീ ഹാഡ് ഇനഫ് മണി ഇവിടെ വെർബ് ഹാഡ് ആണ് ഹാഡ് വി ടു ആണ് ഹാഡിൻ്റെ കൂടെ ഒരു വി ത്രീ ഇല്ല അപ്പം വുഡ് ഉപയോഗിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ഷീ വുഡ് ഹെൽപ്പ് അതേഴ്സ് ആണോ ഷീ വുഡ് ഹാവ് ഹെൽപ്ഡ് അതേഴ്സ് ആണോ വുഡ് ഹാവ് ഹെൽപ്ഡ് മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷനാണ് ആൻസർ വരേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷനാണ് അപ്പം ഷീ വുഡ് ഹെൽപ്പ് അതേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷീ വുഡ് ഹെൽപ്പ് അതേഴ്സ് എന്നാണ് ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഷീ ആസ്ക്ഡ് ഹിം വാട്ട് ഡു യു വാണ്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഷീ ആസ്ക്ഡ് ഹിം അതുപോലെ തന്നെ വരുന്നത് ചോദ്യത്തിലും ഉത്തരത്തിലും ആസ്ക്ഡ് തന്നെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേഡ് പുറത്തെടുക്കണം വാട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേഡ് വാട്ടാണ് ഡു യു വാണ്ട് ഇപ്പൊ ഡു ഡസും വരുന്ന കേസിൽ ഒരു എളുപ്പമാർഗം പറഞ്ഞു തരാം ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് ഡു ഡസും വന്നാൽ അത് മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട ഡൂവിനെ ഞങ്ങൾക്ക് കളയണം എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഞങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ മതി യു ഹി ആവും വാണ്ട് വാണ്ടഡ് ആവും ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടാവുള്ളു ഷീ ആസ്ക്ഡ് ഹിം വാട്ട് ഹി വാണ്ടഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഷീ ആസ്ക്ഡ് ഹിം നേരിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേഡ് പുറത്തെടുക്കണം ഡു വേണ്ട ഡു ഡസും ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് വന്നാൽ അത് വേണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഹി വാണ്ടഡ് എന്നെഴുതി അവസാനിപ്പിക്കണം ഇത്രയും കാര്യമുള്ളു ആൻസർ ഏത് വരും ഷീ ആസ്ക്ഡ് ഹിം വാട്ട് ഹി വാണ്ടഡ് ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എൻ്റെ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് ക്ലാസ് കണ്ടാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും വൺ ഓഫ് ദ ചിൽഡ്രൺ ഡാഷ് ഡൺ ഇറ്റ് വൺ ഓഫ് ദ ചിൽഡ്രൺ വൺ ഓഫിന് ശേഷം വൺ ഓഫിന് ശേഷം ഉപയോഗിക്കുന്ന വെർബ് എപ്പോഴും സിംഗുലർ ആയിരിക്കും സിംഗുലർ വെർബ് ആയിരിക്കും സിംഗുലർ വെർബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യെസ് ഉള്ള വെർബ് ഈസ് വാസ് ഹാസ് ഡെസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ വാസു ഉണ്ട് ഈസു ഉണ്ട് ഹാസു ഉണ്ട് അതിൽ ഏത് വരും നമ്മൾ ഡൺ ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് വി ത്രീ ആണ് ഡൺ വി ത്രീ ആണ് വി ത്രീ വരുന്നത് ഹാസിൻ്റെ കൂടെയാണ് വൺ ഓഫ് ദ ചിൽഡ്രൻ ഹാസ് ഡൺ ഇറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ദിസ് ബുക്ക് പ്രൊവൈഡ്സ് എ വെരി ഡാർഡ് സമ്മറി ഓഫ് ലീഗൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ അങ്ങനെ വായിക്കണം വെരി ഡാർഡ് സമ്മറി ഓഫ് ലീഗൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ സക്സസ് സമ്മറി സക്സിൻ്റെ സമ്മറി സപ്ര സമ്മറി സപ്ലൻ്റ് സമ്മറി എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സക്സിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം സംക്ഷിപ്തം എന്നാണ് സംക്ഷിപ്തമായ അതാണ് കറക്റ്റ് സംക്ഷിപ്തമായ രൂപരേഖ സക്സിൻ്റെ സമ്മറി ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സക്സിൻ്റെ സംക്ഷിപ്തം സക്സസ് വിജയം സപ്രസ് സപ്രസ് ചെയ്യുക അടിച്ചമർത്തുക സപ്ലൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീപ്ലേസ് ഈ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ റീപ്ലേസ് ഇത് കൺക്ലൂഷൻ സംക്ഷിപ്തമായ എന്നർത്ഥം അപ്പം വെരി ഡാഡ് സമ്മറി എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദ്യം അപ്പം സക്സിൻ്റെ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ് വൊക്കാബുലറി ചോദിച്ചത് നല്ല കട്ടിയാണ് ഒള്ളി മെമ്പേഴ്സ് മേ ബി അലൗഡ് ഇറ്റ് ടു യൂസ് ദ ക്ലബ് ഹൗസ് ആപ്പ് ഒള്ളി ഡാഷ് മെമ്പേഴ്സ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഡാഷ് എല്ലായിടത്തും മിസ്സിംഗ് ആണ് ഈ ചോദ്യം ഈ ചോദ്യം കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്കുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ക്ഷമിക്കുക ഒള്ളി ഡാഷ് മെമ്പേഴ്സ് മേ ബി അലൗഡ് ഇറ്റ് യൂസ് ദ ഡാഷ് യൂസ് ദ ക്ലബ് ഹൗസ് ആപ്പ് അപ്പം ഇവിടെ ഫോറിൻ വേർഡ്സ് ആണ് ഫോറിൻ വേർഡ്സ് ഒള്ളി ഡാഷ് മെമ്പേഴ്സ് അപ്പം ആൻസർ വരുന്നത് ബോണാഫൈഡ് ആണ് ബോണാഫൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം ജെന്യൂൻ ജെന്യൂൻ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് എന്നൊരു അർത്ഥമുണ്ട് ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് അപ്പം നമുക്ക് ആ ഐഡിയ ക്ലിയർ ആണ് ഞാനത് കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഒള്ളി ഡാഷ് മെമ്പേഴ്സ് മേ ബി അലൗഡ് ഇറ്റ് യൂസ് ദ ക്ലബ് ഹൗസ് ആപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒള്ളി ബൊണാഫൈഡ് മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയും ജെന്യൂൻ മെമ്പേഴ്സ് എന്ന അർത്ഥം വരും ഐ വാസ് റിയലി ഡാഷ് ദ ട്രെയിൻ വെൻ ഐ മിസ്ഡ് ഐ വാസ് റിയലി ഡാഷ് വെൻ ദ ദ ട്രെയിൻ ദ ട്രെയിൻ ഐ വാസ് റിയലി ഡാഷ് ദ ട്രെയിൻ വെൻ ഐ മിസ്ഡ് ആ ഇൻ വെയിൻ ഇൻ എ ഫിക്സ് ഇൻ എ ജിഫി ഇൻ എ സിറ്റു ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഇൻ വെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ യൂസ്ലെസ് യൂസ്ലെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപ ഉപകാരപ്രദമല്ലാത്ത ഇൻ എ ഫിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ വാസ് ഇൻ എ ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ എ ഫിക്സ് ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഡീൽ വിത്ത് ഇൻ എ ജിഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ എ ഷോർട്ട് ടൈം ഇൻ സിറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ നാച്ചുറൽ പ്ലേസ് എന്നാണ് ഐ വാസ് റിയലി ഇൻ എ ഫിക്സ് വെൻ ഐ മിസ്ഡ് ദ ട്രെയിൻ ഇവിടെ ചോദ്യത്തിൽ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ഞാനതാ ഇത്
ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തുവാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാനികരമായ അപ്പം നമ്മൾ മദ്യപാനം ആനോക ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരം എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ല ഹാനികരമായ ഹാനികരത്തിൻ്റെ ഓപ്പോസിനകത്ത് ഏത് വരും ബെനിഫിഷ്യലാണ് ഉപകാരപ്രദമായ എന്നർത്ഥം ഹാനികരമായ ഡെട്രിമെൻ്റലിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് ബെനിഫിഷ്യൽ ഉപകാരപ്രദമായ ഓക്കെ ഹിസ് സ്റ്റോറി അബൌട്ട് ബീയിങ് സിക്ക് ഈസ് ഒള്ളി എ ക്ലവർ ട്രിക് ടു ഗെറ്റ് യു ടു ഗീവ് ഹിം മണി ഇവിടെ എ ക്ലവർ ട്രിക് ടു ഗെറ്റ് യു ടു ഗീവ് ഹിം മണി പണം അടിക്കാനുള്ള അവൻ്റെ രോഗം അവൻ്റെ രോഗം അഭിനയം പണം അടിക്കാനുള്ള ഒരു ചെറും സൂത്രം മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഈ സൂത്രം ക്ലവർ ട്രിക് ടു ഗെറ്റ് യു ടു ഗീവ് ഹിം മണി പണം അടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു സൂത്രം അതിന് ഒറ്റ വാക്ക് എന്താണ് സൂത്രം എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന വാക്ക് പ്ലോയി ആണ് പ്ലോയി ഇമ്പയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുത്തുക സീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉത്സാഹം ഫ്രജയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വഴുതുന്ന എന്നാണ് അർത്ഥം വഴുതുന്ന അർത്ഥം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഹി സ്റ്റോറി അബൌട്ട് ബീങ് സിക്ക് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം പ്ലോയി ആണ് സൂത്രം എന്നർത്ഥം വരുന്ന വാക്ക് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങളെടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സോ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഒരു ഒരു ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടഫ് ആയാൽ എത്രമാത്രം പോകും ഇതിനപ്പുറത്തൊക്കെ പോകത്തില്ല പക്ഷേ ഈ ഇപ്പം വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ന്യൂ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം വളരെ എളുപ്പമുള്ളതാണ് അപ്പം റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ച് എല്ലാത്തിലും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആക്റ്റീവ് ആസി വോയിസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സബ്ജെക്റ്റ് വർബ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പ്രിപ്പോസിഷൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ദർ ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഫോറിൻ വേർഡ്സ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇഡിയംസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കുക ക്ലാസ്സുകൾ കൃത്യമായിട്ട് കാണുക എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സോ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സുമായി കൃത്യമായിട്ട് ക്ലാസ്സുമായിട്ട് ഇടവേളകൾ ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും പുതിയ ക്ലാസ്സുമായിട്ട് എത്തുന്നത് വരെ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇവിടെ വാങ്ങുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ കോഴ്സ് ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യ താല്പര്യമുള്ളവർ കോഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമാകുക നൂറ്റമ്പത് ദിവസത്തെ എൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ മെൻ്റർഷിപ്പോട് കൂടിയ കൂടിയുള്ള ഗോൾഡ് ബാച്ചാണ് ആ കോഴ്സിൽ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ആ കോഴ്സിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഓഫർ പ്രൈസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോഴ്സ് ലഭ്യമാകുന്നതാണ് താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ വണ്ടർഫുൾ കോപ്പറേഷൻ സി യു നെസ്റ്റ് ക്ലാസ് കമൻറ്റ് 